মার্কশিট তৈরির ভিডিও সেকেন্ড পার্টে আমি আস্তিক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আস্তিক লাইব্রেরিতে আপনারা যদি এই ভিডিওটাতে একদম ডিরেক্ট চলে এসছেন যারা আগের পার্ট দেখেননি তাহলে তারা আই বাটনটাতে ক্লিক করে আগে আগের পার্টটা দেখে নিন তারপরে সেকেন্ড পার্টটাতে আসুন তাহলে বুঝতে একটু সুবিধা হবে আমরা আজকে মার্কশিটটের যেটা তৈরি করব সেটা হলো যে যে ফর্ম্যাটটা আমরা আপনাদেরকে আগের দিন দেখিয়েছি সেই ফর্ম্যাটটা হলো এইটা এই ফর্ম্যাটটা এই ফর্ম্যাটটা আমি তৈরি করে আপনাদেরকে দেখাবো যে কেমনভাবে তৈরি করতে হবে আমি আসলে একটু আগে গোটা ভিডিওটা রেকর্ড করে রেকর্ড বাটনটা প্রেস করতে ভুলে গেছিলাম নিয়ে আমাদেরকে আমাকে আবার রেকর্ডিং করতে হচ্ছে গোটাটা খুব বিরক্তিকর তো ওকে আমরা আর একবার দেখে নিই যে কেমন করে আমরা করব এইটা তৈরি তো আমি এটা এক্ষুনি তৈরি করেছিলাম কিন্তু রেকর্ডটা করতেই ভুলে গেছি গোটাটা তাহলে তো আমাকে আবার ফের করে দেখাতে হবে আপনাদেরকে যে কেমনভাবে তৈরি করতে হয় আমরা এটাকে তৈরি করতে গেলে আমি আসলে মেন কয়েকটা এটা গোড়াটা তৈরি করে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি না একদম যেটা সব থেকে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা কথা সেগুলো আমি আমাদেরকে বলে দিচ্ছি তাহলে সেটা তৈরি করতে পারলেই হবে এই গোটা ফর্ম্যাটটার মধ্যে সব থেকে মেন ইম্পর্টেন্ট যেটা পার্ট যেটা যেটা সব থেকে মনে রাখার সেটা হলো যে আমরা সাধারণত যখন কোনো টেক্সটগুলোকে ইনসার্ট করব সেগুলো ওয়ার্ডে সাধারণত যেমন করে নর্মালি টেক্সট ইনসার্টেড হয় সেরকম না করে টেক্সট বক্সের আকারে ইনসার্ট করব তাহলে যখন কোনো টেক্সটটাকে সরাতে নড়াতে হবে তাহলে সুবিধা হবে তাহলে এটা একটা প্রথম পার্ট যে যে কোনো টেক্সটগুলো যখন ইনসার্ট করবে সাধারণত এগুলো টেক্সট বক্সের আকারে করবে এটা আমি যদিও টেক্সট বক্সের আকারে করিনি কিন্তু নিচেরগুলোতে যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে আমি দেখুন টেক্সট বক্সের আকারে করেছি যাতে করে আমি এগুলোকে নিয়ে উপরে নিচে সরানো নড়ানো করতে পারি যেটা পরবর্তীকালে সুবিধা হয় কারণ অ্যালাইন যদি থাকে টেক্সট তাহলে সেগুলোকে নড়ানো সরাতে খুব অসুবিধা হয় সেগুলো সেই জন্য টেক্সট বক্সের আকারে করেছি এবং সমস্তটাই দ্বিতীয়টা হলো টেবিলটার মধ্যে সব থেকে ইম্পর্ট যেটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্ট হলো যে টেবিলটা যদি ভালো করে লক্ষ্য করে দেখেন যে টেবিলটা একটুখানি কমপ্লিকেটেড ওয়েতে বানানো হয়েছে টেবিলটা খুব সিম্পল এরকম করে ইনসার্ট করা ওয়ার্ডের মধ্যে যায় না কারণ এই বাঁ পাশের যে টেবিলটা আছে সেটার মধ্যে টোটাল যদি আপনি রো সংখ্যা দেখেন তার মধ্যে টোটাল ছটা রো আছে আর ডান পাশের যদি রো সংখ্যা দেখেন টোটালটা তাহলে দেখবেন নটা রো আছে যেটা একটুখানি গন্ডগোলের এবং লাস্টেরটাতে আবার সেটাকেও দুভাগে ভাগ করা আছে এইটাই শুধু আমার তো ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা আর একটা হলো যে যখন আমি এখানটাতে নেম বা ক্লাস আর সেকশন আর রোল এগুলোকে ইনসার্ট করেছি আপনি যদি খুব ভালো করে লক্ষ্য করেন তাহলে বুঝতে পারবেন এগুলো কিন্তু আমি স্পেস বার্ড দিয়ে ইনসার্ট করিনি এইটা সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট কথা এটাকে স্পেস আপনি যদি কিবোর্ডের অ্যারোগুলোকে ক্লিক করেন তাহলে এগুলোকে দেখবেন আমি স্পেস বার্ড দিয়ে ইনসার্ট করিনি এগুলো ট্যাপ দিয়ে ইনসার্ট করেছি যারা ট্যাপ সম্বন্ধে ভালো করে আইডিয়া আছে তারা তো বুঝতেই পারছেন কেমন করে ইনসার্ট করা হয়েছে আর যাদের আইডিয়া নেই যারা ভাবছেন যে আমি এখান থেকে স্পেস বা টিপে টিপে ক্লাস পর্যন্ত সরিয়েছি তাহলে ভুল ভাবছেন এবং ওরকম করে সরালে এই মার্কশিটের ফর্ম্যাটটা পরে কাজ করবে না গন্ডগোল হয়ে যাবে তাহলে প্রথম থেকেই এটা করবেন না যে এটাকে স্পেস বার দিয়ে সরাবেন যে কোনো ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে প্র্যাকটিসই ভালো নয় যে কোনো স্পেস মানে কোনো স্পেস যদি বড় স্পেসের দরকার হয় তখন ট্যাপ দিয়ে অবশ্য সরাবেন কোনো স্পেস বার টিপে টিপে প্রেস করে সরাবেন না এই তিনটি ইম্পর্টেন্ট কথা বললাম তিনটে না চারটে যেটা লক্ষ্য করলেই হয়ে যাবে দেখুন আমি একবার তাহলে একটা নতুন তৈরি করার তৈরি করে দেখাচ্ছি যেটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেই জায়গাটা দিয়ে আমি দেখবো নিউ করলাম ব্ল্যাঙ্ক টেম্পলেট করলাম এবং আর একটা যেটা ইম্পর্টেন্ট কথা হলো প্রথমে পেজটা দেখুন আমাদের সাধারণত ওয়ার্ডে সবসময় ল্যান্ডস্কেপে থাকে তাহলে আমি পেজটা পেজ লে আউটে যাব ওরিয়েন্টেশন যাব ল্যান্ডস্কেপে যাব যদি আপনি মার্কশিট ফর্মারটা ল্যান্ডস্কেপে তৈরি করতে চান তো আর যদি পোর্ট্রেটেই তৈরি করতে চান তাহলে কোনো ব্যাপার নেই তাহলে ওরকমই থাকবে আর আমি বলবো সাধারণত মার্জিনটাকে ন্যারো করে নিন তাহলে জায়গাটা বেড়ে যাবে কার্পেট এরিয়াটা বেড়ে যাবে তাহলে সুবিধা হবে আর আপনি কোন পেজ সাইজে মার্কশিটটা করছেন সেটাকে চুজ করে নেবেন আমি এ ফোরে চুজ করছি তাই এ ফোরটাতে করে রাখলাম এবার আমরা জুম ইন করে নিচ্ছি এবং তারপরে শুরু করছি যে কেমন করে শুরু করব তাহলে প্রথমে আমি যেটা করেছিলাম যে উপরে স্কুলের নামটা লিখব আমি আপনাদেরকে লিখে দেখাচ্ছি এইটা দেখুন এটা আমি আপনি দেখতে পাচ্ছেন এটা লেফটে আছে তাহলে এটা লেফট এটা ক্লিক করে ঘুমে গেলাম নিয়ে সেন্ট্রাল লাইন করে নিলাম এবার পরের লাইনটাও সেন্ট্রাল লাইন থাকবে আর একটা এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট কথা আছে আপনি যদি একটুখানি জুম করি তাহলে ব্যাপারটা বোঝাতে পারবো দেখুন আমি যখন ইন্টারপেস করি যখনই তখন কিন্তু দেখছেন এখানের মধ্যে যে গ্যাপিংটা দেখুন অনেকটা অনেকটা গ্যাপিং লাগছে মনে রাখবেন যে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে
প্যারাগ্রাফের পরের লাইন না বুঝে পরের প্যারাগ্রাফে চলে যায় তাই এগুলো আসলে প্রত্যেকটা প্যারাগ্রাফ ভাগ হয়েছে নেক্সট লাইনে যায়নি তাহলে আপনি যেটা করবেন আমি সাজেস্ট করব যে শিফট এন্ডে টিপবেন তাহলে কি হবে পরে সেম প্যারাগ্রাফের পরের লাইনে আসবে তাহলে সেম প্যারাগ্রাফের পরের লাইনে হলে গ্যাপিংগুলো কম হয় যেমন দেখুন শিফট এন্ডে টিপছি এবং এর পরে দেখুন আবার শিফট এন্ডে টিপছি তারপরে পরেটা দেখুন এইটার আগেরটা যদি লক্ষ্য করতে পারেন তাহলে বুঝতে পারেন যে স্পেসিংয়ের কত পার্থক্য আছে তো এটা মনে রাখবেন যে সেম প্যারাগ্রাফে যদি আপনি চান যে পরের লাইন লিখতে তাহলে শিফট এন্টার প্রেস করবেন আর যদি পরের প্যারাগ্রাফে যেতে চান তাহলে এন্টার প্রেস করবেন তাহলে আমরা এখানটাতে যেটা লিখছি সেটা হলো সাপোজ আমরা লিখে নিচ্ছি এটা গভর্নমেন্ট স্কুল আমি ভাবছি আমাদেরটা জিও ভিটি গভর্নমেন্ট স্কুল সরি গভর্নমেন্ট স্কুল নেক্সট আবার আপনি চলে আসুন শিফট এন্টার তো অ্যাড্রেসটা লিখতে হবে আমাদেরকে ওকে এটা হচ্ছে নর্মাল ব্যাপার এবং এটাকে আপনি ফরম্যাট করে নিতে পারেন একটু প্রথমেই কোনো অসুবিধা নেই হাই স্কুলের একটু বড় ফন্ট কুড়ি বাইশ বাইশ চলতে পারে কোনো অসুবিধা নেই আমি এটাকে ক্যামব্রিয়া করে নিচ্ছি একটুখানি ক্যামব্রিয়া ভালো লাগে আর এগুলোকে সাপোজ ভাবুন টাইমস নিউ রোমানে রাখলাম আর এটাকে একটু ইটলি করে নিলাম অনলাইন করে নিলাম বোল্ড করে নিলাম ঠিক আছে এর পরের লাইনে হচ্ছে যে আপনি চাইছেন যে এটাকে সবগুলোকে একটুখানি কিন অ্যাক্টিভ করে নিই আর এটা লেফটে করে নিই তাহলে এখানে নেম নেম এইটা যেটা আপনাকে ইম্পর্টেন্ট বলছি আপনি এবার যদি চান যে এখানটাতে এরকম জায়গাটাতে আসুক ক্লাস তাহলে আপনি এখানটাতে প্রেস করুন তাহলে ট্যাব হয়ে গেল ক্লাসের জন্য নেক্সট আপনি এখানে চান সেকশন আর এখানে চান রোল নাম্বার এরকম করে করবেন তাহলে কিন্তু হবে ঠিকঠাক হলে পরে জেনারেট করার সময় আমি আপনাদেরকে অসুবিধা দেখাবো যে কী যে অসুবিধাটা হয় আর এখানে হলো সেকশন সেকশন আর এখানটাতে হলো রোল যদি বড় কোনো স্পেস যে কোনো ওয়ার্ড ডকুমেন্টের ভেতরে দিতে হয় তাহলে সব সময়তেই আপনি করবেন যে ট্যাব দিয়ে করবেন এমনি স্পেস বার টিপে এন্টার টিপবেন না স্পেস বার টিপে 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 তারপরে স্পেস তৈরি করবেন না তাহলে মুশকিল হবে এরপর আমি একটা লাইন অ্যাড করতে চাই তো ইনসার্টে যান শেপস লাইন এখানে একটা ড্র করে নিলাম লাইন একটা লাইন ড্র করে নিলাম তার ডিজাইনটা এখান থেকে একটুখানি পাল্টে নিতে পারি তো লাইন ড্রটা হয়ে গেল মোটামুটি এটাকে একটুখানি মার্জিনটাকে উপরে তুলে দিন গোটাটাকে তাহলে একটু সুবিধা হবে আর এর পরে লাইনে আপনি ফর্মেটিভ আর সামেটিভটি লিখবেন এই লাইনটাকে একটুখানি তুলে দেওয়া যেতে পারে ফর্মেটিভ আর সামেটিভটি লিখবেন ফর্মেটিভ সামেটিভ লেখার পরে আমি পরের লাইনটাতে তৈরি করব যেটা সেটা হচ্ছে যে আমার টেবিলটা তো আমি একবার প্রথমে টেবিলটা যদি দেখাচ্ছি প্রথমে দেখুন টেবিলটা ইনসার্ট করতে গেলে প্রথমে আমি যেটা করব সেটা হলো যে আমি দুটো জায়গা টেবিল তৈরি করে নিলাম একটা দুটো ওকে এই টেবিলটার মধ্যে যেটা প্রথমে করে রাখছি টেবিলটাতে ক্লিক করলে যেটা হয় লেআউট আর ডিজাইন দুটো ট্যাব খোলে তো প্রথমে লেআউটে গিয়ে অটো ফিট টু দা উইন্ডো করে রাখছি সব সময়তে তাহলে যত কী হবে এই পাশের উইন্ডো পর্যন্ত সমান হয়ে থাকবে তিন ধরনের অরপিট অরপিট থাকে দেখবেন টিপি টিপে আসলে কোনটা কি ব্যাপার নিজে নিজে শেখার চেষ্টা করবেন সমস্ত কিছু তখন একটু ভালো হবে এটা আমি বাঁ দিকে করে নিলাম আমাদের বাঁ দিকেরটাতে যদি আপনি মনে করে দেখেন তাহলে দেখুন যে চারটে কলম হবে আর ডান দিকেরটাতে হবে ছটা কলম সেই জন্য আমি একটু একটুখানি এরকমভাবে ভাগ করে নিলাম যাতে করে এরকম হয়ে যায় এটাকে আমি ছটা রোতে ভাগ করব তাহলে আমি এটাকে গোড়াটা সিলেক্ট করি প্রথমে সেরকম করে নিচ্ছি স্প্লিট সেলস সিক্স এটা 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 একবার এই বাঁ দিকেরটাকে আমি প্রথমে সাপোজ করে নিলাম স্প্লিট সেলস ওয়ান রো না করে সিক্স সিক্স আর সিঙ্গেল কারণ ওকে তাহলে এটা সিক্সে ভাগ হয়ে গেল দেখুন সিক্স এটাকেও সিক্স কলম একটাই থাকবে রো হবে সিক্স সিক্স তাহলে এটা প্রথমে সমান করে নিলাম নেক্সট আমি একটা যেটা স্টেপ বাই স্টেপ করছি এটা একটু ছোটো করে নিলাম এইবার একটু মিনিমাইজ করে নিই তাহলে আমি জায়গাটা সম্বন্ধে বুঝতে পারবো দেখুন এটা জায়গাটা মোটামুটি মোটামুটি ঠিক আছে যদি ঠিক না থাকে তাহলে এটা একটুখানি কমিয়ে নিতে পারেন এই ডিস্ট্রিবিউশন রো থেকে গিয়ে একটু কমানো এলাম একটু ওকে এবার মোটামুটি ঠিক আছে এবার দেখুন এই বাঁ দিকেরটাকে আমাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে যে এক দুই তিন পাঁচটাকে ভাগে ভাগ করতে হবে তাহলে এটাকে পাঁচটা ভাগে ভাগ হয়েই আছে 
আর চারটে কলাম চাই তাহলে এটাকে সিলেক্ট করলাম চারটে কলামে ভাগ করব তাহলে স্প্লিট সেলস কলম চারটে করে দিলাম চারটে ওকে তাহলে চারটে হয়ে গেল এই চারটে কলামের মধ্যে যদি আপনি লক্ষ্য করেন তাহলে প্রথমে একটা যেহেতু নেম লিখতে হবে তাই একটুখানি ও সরি এই উপরেরটাকেও নিয়ে করতে হবে কারণ এখানেও চারটেই আছে তাহলে উপরেরটাকে নিয়ে স্প্লিট সেলস চারটে করে দিলাম কলম চারটে ওকে তাহলে চারটে ভাগে ভাগ হয়ে গেল আর এইটাতে যে আছে সেটা হলো সিলেক্ট করে নিলাম সব কটাকে এবং এর কলম সংখ্যা স্পিড সেলস ছটা ভাগে ভাগ করে নিলাম এবার দেখুন আমি একটা প্রথমে যেটা কাজ করছি যে আমার টেক্সটগুলোকে আমি টাইপ করে নিচ্ছি তাহলে স্পেসিং সম্বন্ধে বুঝতে পারবো আমি এখানে এখানে কপি করে একটু পেস্ট করে নিই তাহলে কার কতটা জায়গা লাগবে সেটা আমি নিজে একটুখানি বুঝতে সুবিধা হবে আমার ব্ল্যাঙ্কটার মধ্যে আমি এটা পেস্ট করে দিলাম তাহলে দেখুন এরকম আমি এটাকে চাই একটু বড় করতে তাই এটাকে একটু বড় করব সরি এটা এরকম জায়গায় ধরে টানবেন তাহলে গুড়োটা আসবে নাহলে একটা একটা করে চলে আসতে পারে বাই চান্স নিম অফ দ্য ইন্ডিকেটার এটাকে আর একটুখানি দিন সরিয়ে তাহলে বেশ ওকে এবার হলো দেখুন এইটাকে চান যে আপনি ইভেনলি ভাগ মানে সমান ভাগে ভাগ হয়ে যাক তাহলে যার জন্য যেটা করবেন যে তিচ্ছিন্নটাকে খেয়াল করবেন একটু বড় করে নিই তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই তিচ্ছিন্নটাকে আবার খেয়াল করুন এরকম করে তিচ্ছিন্ন যখন আসবে তখন এটাকে ক্লিক করবেন ডিস্ট্রিবিউট কলমটাতে ডিক করবেন তাহলে এটা সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে যাবে ওকে সমানভাবে ডিস্ট্রিবিউট হয়ে গেল এবার এখানেও কিন্তু আপনি খেয়াল করতে পারবেন যে আপনার গ্রেডটার জন্য তারা জায়গা দরকার নেই একটু কম নিলেন আর টোটালটা যেহেতু মার্কস বসবে সেটার জন্য খুব একটা বেশি দরকার নেই তাহলে একটুখানি কম নিলেন এই জন্য নিলেন এবার এইগুলো দেখুন এত এত করে জায়গা দরকারই নেই আমার তাহলে একটা প্রথমে প্রথমে একটু টেনে কমালাম আর তারপরে এই সাবজেক্টটা একটু বড় করে নিয়ে বড় করে নিলাম সাবজেক্টটা এবং এটা তিনটাকে সমান ভাগে ভাগ যায় তাহলে একটু এরকম করে কলমটাকে টেনে ড্রাগ করে সেরকম ডিস্ট্রিবিউট কলম তাহলে সমান হয়ে গেল আর এবার একটা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আপনি বাঁ দিকেরটা তো এরপরে নামগুলোকে বসিয়ে দিলেই হয়ে যাবে কিন্তু ডান দিকেরটাতে আপনি যদি লক্ষ্য করেন যে দেখুন এইটার মধ্যে কিন্তু টোটাল একটা থেকে এই এই এর পরে এক দুই তিন করে টোটাল আটটা করতে হবে তারপরেও এইটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখুন এই রকম করেই ভাগ করতে গিয়ে প্রবলেমটা হয় তার এটা দেখুন এমনিতে নর্মালি খুব সহজে ভাগ করা যাবে না যেটা করতে হবে সেটা হলো ড্রয়িং করতে হবে আপনি ড্র করে করে দেখবেন যে কতগুলো আপনার প্রথমে হলো যে এখনও একটু জায়গা আছে এখানে একটু নিতে পারেন সেটার জন্য আমি প্রথমে যেটা করছি যে এখানে একটা এখানে এতটা স্পেস আছে তাহলে আমি করছি যে এটা ডিজাইনে যাবেন ডিজাইনে গিয়ে ড্রতে যাবেন ড্র থেকে প্রথমে এখানে একটুখানি এক্সট্রা অ্যাড করে নিন তাহলে এতটা পর্যন্ত আপনি অ্যাডিশন পরে করতে পারবেন তাহলে নিচে জায়গাটা মোটামুটি ঠিক থাকবে দরকার পড়লে আমরা পরে দেখব যে আর কি করা যেতে পারে আর এইগুলোকে একটুখানি বাড়িয়ে নিন এ উপর থেকে শুরু করবেন তাহলে এটার সঙ্গে নামবে মাঝখান থেকে এ উপর থেকে শুরু করবেন তাহলে এ নিচে থেকে শুরু করলে আলাদা করে হয়ে যেতে পারে মানে এরকম ভুল হয়ে গেলে আপনার ধরতে তাহলে দেখবেন এখানে আলাদা করে হয়ে যেতে পারে অনেক সময় আলাদা করে হয়ে যায় তো আপনি যেটা করবেন যে উপর থেকে শুরু করবেন তাহলে দেখবেন একসঙ্গেই আসবে যদি কোনো সময় কোনোটা দেখেন যে একসঙ্গে আসছে না তাহলে একটু জুম করে দেখে নেবেন যে একসঙ্গে এসছে কি না তাহলে বুঝতে পারে যাবেন যে এসছে কি আসেনি যদি না আসছে তাহলে ড্রটাকে ছেড়ে দিন আর এখানটাতে মাউসটাকে এরকম ডাবল ক্লিক করে দিন তাহলেই হয়ে যাবে এখানটাতেও ডাবল ক্লিক করে দিন এটাতে প্রবলেম মনে হচ্ছে এটা ডাবল ক্লিক করে দিন এটাতেও ডাবল ক্লিক করে দিন তাহলে এটা হলো সবগুলো ঠিক হয়ে গেছে সবগুলো ঠিক হওয়ার পরে যেটা আমরা প্রথমে করেছিলাম সেটাকে আর একবার করে দেব যে টেবিলটা সিলেক্ট করে সরি টেবিলটা সিলেক্ট করে এটা অটো ফিট টু দ্য ডিজাইন সরি লে আউট অটো ফিট টু দ্য উইন্ডো তাহলে ডান দিকে ঠিকঠাক হয়ে যাবে বেশ এবার হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট কথা হলো আমাদেরকে এখানে আটটা করতে হবে কিন্তু এখানে আপাতত আছে ছটা তো দেখবেন এরকম করে করবেন ডিজাইন নিয়ে ড্র আর ইরেজ এটা আপনাকে নিজে ঠিক করতে হবে ইরেজ করে নিলাম ধরুন এটাকে ইরেজ করে নিলাম আপনি এখানে আর দুটো ড্র করে নিলেন একটা ড্র করলেন এখানে একটা ড্র করলেন দুটো হয়ে গেল তাহলে একটা দুটো তিনটে হয়ে গেল দরকার পড়লে আপনি এটাকেও ডিলিট করে দিতে পারেন মন হলে আর না হলে রাখতে পারেন সেটা আপনার নিজের ইচ্ছা আমি ডিলিট করে দেখাচ্ছি কেমন করে করতে হবে এটা এখানে আর একটা ড্র করলেন এই ড্রগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা জায়গাতে কেমন করে হয় তার একটা রুলস আছে তবে আপনি ভালো করে খেয়াল করলে বুঝতে পারবেন আমি ড্রটা করে দেখাচ্ছি আপনারা যদি কোনো প্রবলেম ফেস করেন তাহলে কমেন্ট বক্সে লিখবেন তখন আমি সেই প্রবলেমটা কারণটা সম্বন্ধে বলে দেবো আপনাদেরকে কেন ওরকম প্রবলেম হচ্ছে 
আর এখানে একটা করুন তাহলে মোটামুটি মন হচ্ছে ঠিক হয়ে যাবে আমার মন হচ্ছে দেখুন কটা হলো একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা ব্যাস তাহলে এইখানে আর একটা ড্র করে দিন আর এইটাকে ডেল করে দিন তাহলে মনে হয় আমাদের ভালো দেখতে হয়ে গেল এটা হলো খুব সিম্পলভাবে আমি আর্টটা তৈরি করে নিতে পারলাম এখানে মধ্যে এই সমস্তগুলোকে একই রকম লেন্থে তৈরি করা যাবে না এটা একটা প্রবলেম সমস্ত লেনগুলো একই রকম তৈরি করতে গেলে কিছু ক্যালকুলেশনস করে তারপরে তৈরি করতে হবে তাহলে তৈরি করা যাবে তৈরি করা যাবে না এরকম নয় তৈরি করা যাবে কিন্তু একটু ক্যালকুলেশন করতে হবে তারপরে তৈরি করতে হবে কিন্তু অত ক্যালকুলেশন আমার দরকার নেই আমাদের মোটামুটি সমান ভাগে ভাগ হলেই হবে তাহলে আমাদের কাজ চলে যাবে তাহলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস ও সরি এখানে একটা জায়গা এখনও বাকি আছে আমরা এখানটাতে রোলের পরে যেটাকে ফর্মেটিভ টেস্টে লিখব সেইটা হচ্ছে এখানটা এখানটাতে লিখে দেবো ফর্মেটিভ আর সামেটিভ আমি আর একটু জায়গা কম হওয়ার দরকার হতে পারে নেম এটাকে একটুখানি দরকার পড়লে ছোট করে নিতে পারেন দেখবেন যে কোনটা ছোট করা যাচ্ছে কোনটা ছোট করা যাবে না আপনার মতন করে করবেন একটুখানি সেটা বুঝতে পারবেন কারণ এগুলোতে বেশি কিছু হবেই না এখানে শুধু মাত্র মার্কস বসবে সেই জন্য যতটা মতন জায়গা দরকার আছে সেইটা মতন অ্যাডজাস্ট করে নেবেন তাহলে দেখুন হয়ে গেছে এরপরে নেক্সট যেটা করতে হবে সেটা হলো এখানে সমস্তটা ফিল আপ করতে হবে আমি জাস্ট একটুখানি লিখে নিচ্ছি আপনি স্কিপ করে বাকিটা দেখাচ্ছি ওকে আমার পেস্ট করাটা করাটা হয়ে গেছে মোটামুটি এগুলো একটু সাজানোর জন্য যেটা অনেক সময় করতে হয় সেটা হলো যে আপনি এগুলোকে সিলেক্ট করে নেবেন নিয়ে এখানে লে আউটসের ভেতরে আসবেন এই দেখুন সেন্টার করে নিলাম তাহলে সমস্ত সেন্টার হয়ে গেল যদি কেউ লেফটে চান তাহলে সব লেফটে হয়ে যাবে আপনি যেমন ইচ্ছা সেগুলো রকম করে নিতে পারেন এবার হলো জায়গাটা আমাদের বাকিটা বেঁচে গেছে এবার দেখুন বাকি জায়গাটাতে আমি যেগুলো হচ্ছে যে নেক্সট টেক্সট বক্সগুলোকে দিয়ে করব দেখুন টেক্সট বক্স দিয়ে করার সুবিধা কি টেক্সট বক্স করলে কি হয় যে এখানে খুশি সরাতে পারবেন এটা হলো সব থেকে বড় সুবিধা টেক্সট বক্স এরকম করে আমি কপি করে এনে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একবার যেটা আমি গ্রেডের টেক্সট বক্সটা কপি করে আনলাম ওখান থেকে তাই টেক্সট বক্স করে আনে খুব সুবিধা আছে আপনি ইনসার্ট কেমন করে করতে পারেন তারা ইনসার্টে যেতে পারেন নিয়ে টেক্সট বক্স যাবেন টেক্সট বক্সে যাবে সিম্পল টেক্সট বক্স এরকম আর টেক্সট বক্স এখানে ইনসার্ট করে নিন এই লেখাটাকে আপনি ডিলিট করে দিয়েন এবং তারপরে আপনার যে লেখাটা সেটা পেস্ট করে দিন সাপোজ আমাদের আমাদের সাপোজ এই লেখাটা আছে তো আমরা লেখাটাকে পেস্ট করে নিচ্ছি একটুখানি কন্ট্রোল সি করে নিলাম এবং এটা দেখতে পাচ্ছেন যে পাশের বর্ডারটা থেকে যাচ্ছে সেটা আর একবার টেক্সট বক্সটাকে সিলেক্ট করবেন এবং টেক্সট বক্স রিলেটেড যে ফরম্যাটগুলো সেটা চলে আসবে এটা আউটলাইন বর্ডারটা সেপের তাহলে আউটলাইনটাতে নান করে দেবেন সাদা ফাদা করেন না নান করে দেবেন তাহলে ঠিক আছে এটা নান করে দিলেন তাহলে এটা চলে এলো এখানটাতে এটা হচ্ছে সুবিধা টেক্সট বক্সে আপনি ইচ্ছা মতন করে আপনার যেখানে প্লেস আছে সেখানটাতে সরিয়ে নিতে পারবেন এইটা সব থেকে বড় সুবিধা টেক্সট বক্সের টেক্সট বক্স ওয়ার্ড আর্ট এদের এইটার সুবিধাগুলো আছে যখন যেরকম প্রয়োজন পড়বে আমরা সেরকম সেরকম ইনসার্ট করব আমি বাকিটা কপি করে নিই কমপ্লিট এইটা আমরা তৈরি করে নিলাম মোটামুটি যতটা আমাদের ফর্ম্যাটটা আছে সেইটা এইটা তৈরি আপনারা নিজেদের মতন করে করবেন এখানে দরকার পড়ে আপনার স্কুলের নাম চেঞ্জ করে করে নিতে পারেন এটা একটা সিম্পল একটা ফর্ম্যাট আপনার যদি মনে হয় এখানে আরও কিছু ইনক্লুড করবেন যেমন অ্যাজ ফর এক্সাম্পল পার্সেন্টেজ যদি মনে হয় ইনক্লুড করতে চান বা অন্য কিছু ইনক্লুড করতে চান সেগুলোকেও করতে পারেন তাতেও কোনো রকমের প্রবলেম কিছু নেই আমি এটা নর্মাল ফর্ম্যাট দেখালাম আপনাদের নিজেদের মতন করে ফর্ম্যাট তৈরি করবেন কোনো প্রবলেম নেই কোনো রকমের কোনো অ্যাডিশন করাতে বা সাবট্রাক্ট করাতে আপনারা নিজের মতন করে করবেন ল্যান্ডস্কেপও করতে পারেন বা আপনার কোনো যদি অলরেডি কোনো ফর্ম্যাট থাকে সেরকমও ফর্ম্যাট করে নিতে পারেন আমি আমার যে ফাইলটা আছে সেটা ওয়ার্ডটার যে ফাইলটা টোটালটা সেটা ডেসক্রিপশানের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আমাকে অনেক সময় অনেকে জিজ্ঞেস করে যে ডেসক্রিপশানটা কেমন করে দেখতে হবে তো দেখুন আপনি যদি ইউটিউবে আসেন ইউটিউবে এসে আমার চ্যানেলটাকে সার্চ করেন আস্তিক্স লাইব্রেরি ওকে আস্তিক লিখলি আস্তিক্স লাইব্রেরি চলে আসে তো এটা হলো আমার চ্যানেলটা চ্যানেলটা সার্চ করার পরে যে ভিডিওগুলো সেগুলো হলো ভিডিও লাইব্রেরিটা এখান থেকে দেখতে পাওয়া যায় যতগুলো ভিডিও আমি করেছি যেমন আমি উদাহরণস্বরূপ দেখাচ্ছি ধরুন একটা এই এক্সেলের অ্যাডমিশন রেজিস্টারে আমি একটা স্যাম্পল ফাইল দিয়েছিলাম সেই স্যাম্পল ফাইলটা কোনখান থেকে দেখবেন এটা হলো সাবস্ক্রাইবার বাটন এটাকে এই বাটনটাকে টিপে ডেস্কটপ থেকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর এইটাতে শো মোড টিপবেন যারা জানেন তারা ভাবছেন যে হঠাৎ করে এইটা কেন বলতে শুরু করেছে কিন্তু অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করছে বলে আমি একবার বলে দিচ্ছি এখানটাতে দেখবেন যে এই লিঙ্কগুলো যেমন করে যেটা উইদাউট স্যাম্পেল ডেটা এক্সে এটা হচ্ছে আছে আর উইথ স্যাম্পেল ডেটা এটা হলো আমার যে অ্যাডমিশন রেজিস্টারটা যে
ভিডিওটা একটু লেন্দি হয়ে গেছে ভিডিওটা লেন্দি হওয়ার জন্য একটু সরি সবাইকে কারণ আসলে ওয়ার্ডের আমাকে গোটা ফর্ম্যাটটা বলতে হলো তাই একটু লেন্দি হয়ে গেছে তবু আশা করবো যে আপনাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে ভিডিওটাকে ভালো লাগলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন কমেন্ট বক্সে যে কোনো রকমের প্রেয়ারির জন্য লিখবেন বা কোনো সাজেশনের জন্য লিখবেন বা অন্য কোনো রিলেটেড যদি টেকনিক্যাল কোনো রকম কোয়েশ্চেন্স থাকে আপনাদের লিখবেন আমি চেষ্টা করবো উত্তর দেওয়ার আর এই ভিডিওটাতে যে ফাইলটা আমি প্রোভাইড করছি আপনাদেরকে ওয়ার্ড সেটা ডিসক্রিপশানে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেটার পাসওয়ার্ড থাকবে আস্তিক এ এস টি আই সি কে সেটা ডাউনলোড করে আপনি স্কুলের নামগুলোকে চেঞ্জ করে নেবেন তাহলে আপনার ইউজেবল সেটা হয়ে যাবে এর যে থার্ড পার্টটা আছে যেখানে আমি এক্সেলের সিটটা দেখাবো আপনাদেরকে তৈরি করে এবং তার সঙ্গে ওয়ার্ডেরটাকে লিঙ্ক করব এবং পাসওয়ার্ডটা প্রিন্টেবল তৈরি করব সেটা থার্ড পার্টে সেটা দেখার জন্য থার্ড পার্টে আপনি চলে আসবেন সেখানেও আমি এক্সেলের যে গোটা মার্কশিটের সিটটা থাকবে সেটা আপনাদেরকে প্রোভাইড করে দেবো সেটাও ডেসক্রিপশানে থাকবে থার্ড পার্টের আমি আপনাদেরকে ইনভাইট করছি থার্ড পার্ট দেখার জন্য থ্যাংক ইউ সবাইকে ভিডিওটা দেখার জন্য